Hello guys! So, bali ngayon isi-share ko sa inyo kung ano yung procedure na ginawa sa akin sa colonoscopy. So, konting uh, background lang guys. Kento ko lang kung ano yung mga nangyari. Dahil hindi ako nakapag-video sa hospital. Kasi, uh, pagkagaling ko dito sa bahay at pagkadating na pagkadating ko dun sa hospital, dumiretso ako kaagad doon sa secretary ng doktor. And unfortunately, absent siya. And parang reliever lang yung, yung nandoon na secretary niya. And nag-approach ako dun sa reliever and parang hindi niya alam kung anong gagawin or hindi niya alam kung, kung paano ba yung sistema. So, bali ang nangyari, uh, hinayaan ko na lang ako na lang yung mismo nagasikasa ng papers ko. And then hanggang sa yun nga, pinapunta na ako ng operating room. So, 3 o'clock yung schedule ko. So, bali 2 o'clock, ay 2.30, nandun na ako sa loob ng operating room. And then, nagkaroon pa ng konting komosyon kasi nga, uh, kung ano yung naka-schedule doon, hindi ganoon yung pinag-usapan namin nung doktor ko. Meron doon na naka-schedule for anesthesiologist para sa akin, which is ang usapan namin ng doktor ko is tatanggalin na si anesthesiologist. Pero since maganda naman yung explanation sa akin nung mga nurse doon, so iginaw ko na lang din yung anesthesiologist. So yun nga, nung pagka-pirma ko ng mga waiver, ng mga papers doon, pinadiretsyo na ako kaagad sa operating room. Pinahiga na ako, nilagyan ako ng swero, in-injectionan na ako ng antibiotics, nilagyan na din ako ng, ng gamot. So sikmura kasi medyo nangangasim na yung chan ko ng time na yun. And then, 2.30 or, or tama, 2.30, nakahiga na ako doon sa operating room. Ang tagal, 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 super tagal kong nag-antay doon sa doktor. Alam niyo ba kung anong oras tumating yung doktor? 6 o'clock. So, bali, so, bali 3 hours din ako nag-intay, mahigit. So, kaya yun, uh, parang nag-start kami ng procedure uh, 6.15 or 6.30. Nung pagdating na pagkadating ng doktor, para silang nagmamadali. O sige na, position na, ayan, inject na, o in-injection na ako ng pampatulog. Tapos yun, nawala na ako ng malay, and then yun nga, nag-start na yung procedure. So, bali yung procedure na ipapakita ko po sa inyo, uh, hindi na ito yung kabuan. Kung baga, yung procedure na ito is kung ano na yung nandoon sa loob ng colon ko. So, bali, may pinasok silang colonoscope. Yun yung parang aparato. So, pakita ko sa inyo yung picture. Saan ba? Dito or dito? Tingnan na lang ninyo kung saan ko siya ma-post. Baka dito, sa side na to. Uh, yan yung colonoscope. Yan yung ipinasok sa doon. And then, yan yung may camera sa dulo. And then, sisilipin yung kabuan nung, nung colon ko. Kung meron ba akong polyps or kung meron ba akong diferensya sa colon. So, yun na nga guys. So, ito na yon So, itong uh, colonoscope na to, yan yung pinasok. So, ito na yung nakikita ninyo. Nasa loob na siya. And, pasensya na kasi uh, hindi hindi masyadong perfect ito dahil meron kayong maaring sa mga masiselang may makita kayo dito na hindi niyo magustuhan or ano. So, pasensya na. So, itatry ko na lang na i-blurred yung iba kasi ah, uh, May mga feces-feces pa siya dyan na basta yun. So yun, ayan na guys, nakikita ninyo. So pumasok na siya doon sa bituka ko, sa colon ko. And then, uh, yan na nga, nag-start na yung doktor na silipin yan. And luckily, uh, ang tawag nito, luckily naman na uh, wala siyang nakita. So yan, nakikita ninyo, ayan. No, pumapasok yung colonos ko. Isa-isa niyang sinisilip yung colon. And yun. So, yan guys, tingnan ninyo. Actually, yaan yung time na uh, wala na akong malay. So, hindi ko alam kung anong ginagawa nila dyan. Ayan. So, yun. So, habang pinapanood ninyo ito guys, so, makikwento lang ako ng konti. Actually, in-approach ko yung nurse. Sabi ko, nurse, baka pwede namang i-video ko yung procedure sa akin. And sinabi nga niya na bawal daw yun sa code of ethics nila. And sabi ko, hindi naman kayo yung kukunan ni eh. ako naman. Kaso nga lang, hindi daw talaga pwede. And then, sige, sabi ko kung hindi pwede. So, bali, ang sabi ko na lang, uh, siguro na meron mga CD na ibibigay. So, yun nga sinabi niya na meron naman daw ibibigay na CD. So, kaya ito yun. Ito yun napapanood ninyo. So, bali guys, hindi ko bubuuin yung video na ito kasi, ah, uh, 
Ang tawag nito, masyado siyang matagal. Parang one hour yata itong procedure nito. So, konti-konti lang. Kasi yun lang din naman yung, yung kung ano yung nakikita nyo ngayon, ngayon, uh, ganun din yung makikita ninyo sa dulo. Kung baga parang ipinapasok lang na ipinapasok yung colonoscope hanggang sa makating yung pinakadulo ng large intestine. So, yun. So, nakikita ninyo. So, parang wala naman nakikita yung doctor. And yun nga din yung explanation ng doctor doon sa kasama ko na na clear naman. Wala naman siya nakita kahit na ano. So, yun. Kaya masaya naman yung result. Yun nga lang. Medyo napagastos tayo. Pero mas mabuti na yun kesa naman sa sa nag-worry tayo, nag-aalala tayo na kung ano, man yung, kung ano ba yung nararamdaman natin, kung ano yung nangyayari. Mas mabuti nang ipacheck na lang natin. Kaya kung kayo, kung meron kayong nararamdaman na, na hindi maganda o kakaiba sa inyo o hindi usual na nararamdaman ninyo, mas mabuting ipacheck up na lang ninyo sa doktor. At kung ano yung sabihin ng doktor sa inyo, make sure na nasusundin ninyo. So, yan guys. So, balik tayo doon sa kausap ko yung nurse na sinabi ko kung pwede ko i-vlog. Tapos, hindi nga daw pwede. And then, sabi ko, sana pala nung nagpapalit ako ng damit, nagkuha-kuha na ako ng pictures, pero hindi ko nagawa. So, sabi ko, um, sige, pagtapos na lang ng procedure, kapag uuwi na ako, kapag magpapalit na ako ng damit, magpipicture-picture na lang muna ako doon sa... 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 dressing room nila, o yung palitan ng damit. Kaso nga lang guys, hindi ko rin siya nagawa kasi nung time na gumising ako, yun nga, ayun yung pinakaayaw ko yung isesedate kasi kapag gumising, talagang sobrang hilong-hilo ako, parang daig ko pa yung lasing sa hilo na parang ayaw kong tumayo, nanghihina ako, namumutla ako. So yun, so nung time na sabi ko itatry ko magpicture, hindi ako nakapagpicture kasi parang masyado ako nagmamadali sa pagbibihis and yun buti na lang meron tayong CD na itong pinapanood natin so yun lang yan lang yung nangyari wala naman masyadong ano parang puro ano lang yung nakikita natin so yun so bali yan lang siya guys So, puputulin ko na dito yung video na, na procedure ko kasi yan lang din naman yung makikita ninyo. And dito ko na lang din tatapusin yung video nito na at least maski pa paano na ipakita ko sa inyo or na share ko sa inyo kung ano man yung ginawa sa akin. Kaya yun guys, kung kayo meron kayo nararamdaman na hindi maganda at hindi usual na nararamdaman ninyo, make sure na magpa-check up na kayo kaagad para wala man silang makita, clear man yung, yung, yung mga check-up sa inyo. At least, nasigurado ninyo na, na okay kayo. So, yun lang. Bye-bye muna. And abangan na lang yung susunod na vlog natin.